。热身运动结束，你们几个谁先上？还是一起上啊？巴图，你死哪儿去了？巴图在。看你傻傻乎乎、呆呆笨笨，胸比阿花的还要大，你做男人太可惜了吧你！你。方夫人，嗯，您怎么来了？世、啊、玉有没有来过？没有啊，怎么，方少爷又不见了？哎呀，这个臭小子上哪儿去了？这儿，方少爷肯定是没来过。会不会是跑到万德福他们家去凑热闹去了？哦，是了是了，他一定是去万德福家，这这下麻烦可大了。谁想欺负我的世玉都不行，打死他！打！啊！摔跤！娘，娘，这打西西很厉害的，这不就是摔跤吗？蒙古人的玩意儿，他有上无下，专攻他下盘，知道吗？继续，这，呀刚才看你急匆匆从当铺里出来，是不是遇到什么困难了？这钱花了吧？我爹病了，等我回去请大夫呢。几位公子心情好，把钱还给我吧。哎呦，原来是筹钱给爹看病啊！就是啊，你早点说嘛。啊，这个简单，你跟我走，要多少钱咱有多少钱，跟我走吧。啊。谢谢公子，不客气。兄弟们，给我上！
来的。谢谢公子，还请公子留下大名，日后小女子也好。不用了，不用了，区区小事，何足挂齿？快回去吧。那谢谢公子了。这小子对你背后下黑手、啊，那也没必要把他的手弄断呢。哎，我说你这人，我要是不救你，那一刀下去，小命就没了。又不是你的命，管你屁事。走。行，男人婆，臭屁什么呀？要不是我爹吩咐，本少爷哪愿受你的气？严永春，你给我记着。早晚有一天，我让你求生不得，求死不能。乡亲们，今天是我们杭州一年一度的舞狮大赛。今年参赛的队伍只有两支，他们分别是雷霆五叔和方圆书院队。舞狮大赛本为强身运动，希望比赛双方一定要遵守比赛的规矩，不要把胜负看得太重啊！要以友谊切磋为主
这次比赛跟往年规矩一样，以彩得红球为胜。胜利者将获得我们杭州府所提供的赏银一千两。还可以代表杭州城上京城，参加一年一度的新春大赛。好，好，好，现在比赛正式开始。
旭宇，你小心，没事。
，现在我宣布，雷霆五叔获胜。你也瞎了？你是不是瞎了？有人暗算我，明明应该我赢的吗？你是真看不见，还是假装看不见，还是有意看不见，还是故意看不见呢？暗算？你说有人暗算，那人证物证呢？你，我就是人证。你们是一起的，又同为参赛者，不算数。那物证呢？暗器呢？你这不是废话吗？场子那么大，人那么多，我到哪里去找物证啊？既没有人证，又没有物证。那就是查无此证。我在此宣布，雷霆五叔获胜。你什么玩意儿啊你？你。石玉呀、啊，你看你黑着一张脸干嘛呀？我告诉你啊，其实我这个人呢很大方，要不把这球给你？嘿嘿，你不能要，人有脸树有皮，要不这样，我呢给你个面子，你跟着我后面沾沾光。走了，走。准武状元选拔赛的人，是不是只允许武术的学生参加，还是随便什么人都可以参加的呢？笑话，当然只能是学生。嗨，各位看看啊，这两个人左看右看，上看下看，横看竖看，都不像是学生，不知从哪拉来充数的，真是不读书不读书，害死人呐！今天我才第一次见识到什么叫做孤陋寡闻。哼，年纪大怎么了？什么叫活到老学到老啊？年纪大就不能进我们雷霆五叔了吗？哼，什么时候雷霆五叔变成养老院了？连大人，这二位确实是我雷霆五叔的学生，这里有二位学生的证明，请大人过目。嗯，呃，端文武是谁啊？是我，大人。哎，那你呢？呃，在，学生薛潘清。已经证实他们确实是雷霆五叔新招的学生，你还有什么疑问吗？哎呀，这胡子拉碴的，两个人年纪加起来都超过两百岁了，还敢上雷霆五叔？好好学习啊！没想到慧谦打头阵的功劳让你给选中了。慧谦，不用紧张，不用跟他硬碰硬，能避就避，这一炷香的时间，嗯，很快的，你放心吧，没问题。是啊，慧谦，记住我娘说的，保命要紧。只要你保住你的小命，剩下的交给我和西关来就好了。对，嗯，嗯，来，嗯，来，嗯，必胜，嗯，必胜，必胜，必胜，必胜，必胜，必胜，必胜，必胜，必胜，必胜，必胜。两个人好面熟啊，好像在哪儿见过。他们俩根本不是雷霆五叔的学生，一个叫段文武，另一个叫薛潘清，他们都是……哎呀，反正都不是什么好东西。诗雨，嗯，你之前都知道了，为什么还问？哎，我们只知道名字，又没有见过他们样子，不确认一下的话，一会儿找错对手，那不就麻烦了吗？嗯，还是你聪明，嘿嘿，客气客气。哦，我想起来了，这两个是李巴山的徒弟，功夫很是了得。出手狠毒，他们不知道残杀了多少武林高手啊！这也太不像话了，这不明明想要取他们三个人的性命吗？老爷，李八山和我爹是同一个师傅教的，武功出处都是一样的，你也不必太担心，世玉他们
有好师兄调教，所以呢，不会有什么生命危险的。我看算了吧，这个舞，要不咱们就不比了。不行，爹，放心吧，我跟西瓜汇钱都没事的。嗯。是你教的吗？我也奇怪，我没教过他这么奇怪的招式。诗玉啊，我怎么觉得他的招式怪怪的呢？呃，呃，呃，这这有什么好奇怪的？他只是被对手打得晕头转向，站不稳而已。哎，没没什么好奇怪的。站不稳也不应该这样啊。玩球去吧，啊，呃，没力气。说起来，我们玩球的技巧还是西关教的呢。是啊，想起来，世宇经常弄的那些早点，真是又营养又好吃。就是啊。哎，哎，你们说实话，我刚才说的那些话，是不是太过于冷漠了？太过于没有人性了？没力气。
to bounce wager. Today, <笑>谢谢啊 西关呢大头你多带些人去找西关就全靠你了那您看
，我最恨人家打我的头了。怎么样，有种起来再打呀！好，恭喜你！谢谢谢谢谢谢！哎，这姑娘好面熟啊！哎，谢谢谢谢谢谢！好，好，好，好。到底哪一位应战？谁应战？如果没有，我就判雷霆五叔的雷人获胜。判他获胜？谁应战？判他获胜？谁应战？谁到底有没有人出战？那好，我就判雷。先办。今天洪七官有事在身，不能应战。我方世玉带他出战。对，我也可以带他出战。对，带他出战。出战。等等。来了。来了来了来了来了来了！胡七官没事，自己出战。
李小环，是你儿子案件伤人，与世玉无关。你还是先想想怎么救你儿子吧。自愿上来送死的，你也想上来送死的话，没人拦着你。你签下生死状的名，我雷老虎手下可没有无名的野鬼。还有谁？啊？还有谁不服气来送死的？签下生死状，打死也无悔。这可是方世玉那个狗杂种亲口说的。你们听好了，他方世玉一天不出来，我这擂台。就永远摆下去，你们应该把账算在方世玉这个缩头乌龟上，跟我雷老虎无关，千真万确。怎么回事？方世玉，你总算出来见我了。怎么样，雷老爷，这份厚礼你还满意吧？我想呢，你这么盛意全权的邀请我方世玉，那我方世玉岂是一个不懂礼数之人呢？我在想，你这么喜欢玩棺材，好啊，那这个大的就送给你好了。方世玉，你满口喷粪，我没时间跟你废话，赶紧上来签生死状，上来赔我人儿的命。既然你那么急着要死呢，我就偏让你多活一会儿。哎，各位观众，我告诉你们啊，前几天上擂台挑战雷老虎的家伙呀，是雷老虎这个卑鄙无耻的家伙找人假扮的。哎呀，你说还要不要脸啊？三个人呐！哎呦，这太不像话呀！真害臊啊你！
。哎呀，笑。林老虎，你听着，今天我方世玉就要拆了你的虎骨，扒了你的虎皮，挖了你的虎心。如果你有什么本事，就把我方世玉打死在这擂台上，我死而无憾。各位观众，请给我方世玉做个证。我去了。
，一定会没事的。是，少爷，一定会没事的。少爷，少爷，一定会没事的。多谢各位。水源，小心点。
怎么，你老子难道还能从墓地里出来帮你啊？阎王老爷交了我索命权，今天我就当着我爹的面，咬了你们的狗命！管你跟谁学的，就凭你一个人？是谁跟你说他是一个人呢？慧谦，你太不够意思了！你也知道，打这种王八蛋啊，是我方世玉最喜欢的事了。哼，偷偷溜下山，连个招呼都不打，真没义气啊你！哎，他们就是你的杀父仇人吧？我自己的事。不用你。哎，吴大侠，你脑子进水了吧？哎，你忘了？我方世玉，我洪熙坤，我胡慧乾。不求同年同月同日生，但求同年同月同日乐。哈哈，兄弟齐心，其利断金，知道了吧？嗯。喂，别这么看着我，会爱上我的。少废话，什么人？哼，我就是你老子方世玉，我是洪熙坤。只要你们真心悔过，在我爹面前磕九九八十一个响头，我就原谅你们。放个屁！起来，磕！起来，给我磕！起来，磕！再磕！起来，磕！磕！磕！话就少说，想打就放马过来吧。怎么说我也是你的长辈，我让你三招好了。倚老卖老是吧？要让就让三百招好了。得寸进尺，怎么让不起啊？来吧，放马过来。
平决斗，还请遵守公平二字。要是再敢违约的话，休怪本知事无礼了。修为怎么可能在梅花桩上打败我？不可能！爹，没有什么不可能的事儿，事实都摆在眼前了。天底下的事，不是你说不可能就不可能，你说可能就可能的。你这人作恶多端，趁现在我就宰了你！我爹，石玉，你，你，石玉，爹，不许胡来！你们要干什么？你还想怎么样？当然是救人呐！快把你爹扶起来，外公大师，我们三个都没有辜负你们的期望，顺利过关了。阿弥陀佛，真是可喜可贺呀！多谢智空师叔。谢我什么呀？我早说过，我只是想早点清净而已。喂，你装什么装啊？你笑一个不会死。来，你笑一个，笑一个。这笑起来的样子啊，比哭还难看呢。哎，对了，师爷。怎么没见咏春和你娘他们？哎呀，我早就说过嘛。
我们顺利过关之后呢，娘他们一定会给我们做好吃的。嗯，好了，大师，我们赶紧给师太报喜去了。告辞，告辞，告辞。阿弥陀佛。走走来走，太好喽，太好了，过关喽。我只是提醒提督大人做好戒备，免得在知情的情况下，要是我们还被人劫了法场，这渎职之罪可是重罪呀！不劳烦冯大人您操心了，我早已向皇上呈上军令状，此次若有闪失，定当以死谢罪。提督大人请放心，师兄这次派我们来，就是以防万一，与您一起协同作战。势必把这帮反贼一网打尽。哦，白眉道长倒是挺有心的<笑>。好说，好说。你好生面熟啊。回提督大人，佳姐托梦给我，叫我向您请安了。俊杰，我看你也算条汉子。我最后再给你一次机会，你想还是不想？如果你现在反悔的话，还来得及。不但可以保全你自己的性命，也不会连累你的家人。不过，如果你要执意想死的话，我就成全你们方家，从此让你绝后。你好。我也算仁至义尽了，我就送你们一程。哎呀，要杀了，要杀了，要杀了！这丫头连的吗？看来我们是来生见了。彩公，彩公，打起他精神来。哎呦，这哎呦
红春，快来救你爹呀、啊！咦，森森，你也来了？什么身份？哎呀，这梅文化真是可怜呐！森森呢是东洋话，意思就是先生。哦，好久不见，好先生。谁是胡慧贤？我就是胡慧贤。来的正好，省得我费力到处去找你。小子，今天死定了！不要为我的徒弟牛五马力报仇。要打就打，少说废话。你就是方世玉。哎呀，哪儿那么多屁话？一个大男人唧唧歪歪的。哎，有什么事你就说。我今天给你三个选择：第一，放了我爹他们；第二，放了我爹和蔡公他们；第三，放了蔡公和我爹他们。你自己选。如果不选呢？一字记之曰：打。我打。
方世玉，你也不过如此。Fuck! <laughs> 